Ini ini. Good evening. Good evening. Good evening, everyone. Welcome to the class. Hi. Hi. Good evening. Good evening. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Good evening. Fine, thank you. And you? I'm doing good. I'm happy because it's Monday already. And it was a Monday off. It was a lunes libre. Hasta ahorita me toca. Lo contrario fue libre, right? Por la quemada del 15. Right? Yeah. Okay, let me see you guys. Okay, so anyways, welcome back. Thank you very much for being punctual to the class. Thank you very much um, for always being here. I know it was a long weekend, so que fue un fin de semana largo, ¿verdad? Pero we're here again, estamos acá, and we are here to learn, y vamos a aprender, right? So that's the main purpose that we are here. Espero que hayan disfrutado las celebraciones de independencia, que de alguna forma hayan vivido la independencia. Of our country. Que no haga falta irse para otro país para que se sienta bonito, <laughs> right? That thing. 
porque mucha gente cuando se va a ir para otro país, ah, no, que el Salvador aquí, que el Salvador allá, pero cuando está aquí, aquí este país, que no sé qué, que no sé cuánto. No, el país no es el problema. Nosotros somos el problema, right? It's true. Yeah. Hay que querer la nación, hay que querer la patria, porque si no si existiera esta patria, nosotros no seríamos de ningún lado, right? Andaríamos como la canción que dice, no soy de aquí ni soy de allá, o como la India María, ¿verdad? Right. <laughs> okay, so now we're going to continue. And um, we're going to continue with the topic que estábamos viendo que era ING, right? Like uh, present continuous. Pero ahora vamos a darle un poquito un giro a ese present continuous y lo vamos a conocer como el, utilizar el present continuous para acciones futuras. Como utilizar el presente continuo para cosas que se refieren al futuro, que se puede. Y ya les voy a explicar un poco cómo es eso, ¿ok? I'm going to explain that to you today. But before we go with that, I'd like to start with the attendance. Vamos a empezar con la asistencia. Okay. Aleida Perónica Humansor Santos. Aleida Perónica Humansor. Present, Miss. Ay, si te no apagado el micrófono. Okay. <laughs> Alba Leticia González Navarro. <coughs> Ana Gloria Chunico Cruz. Present, Miss. Andrea Alejandra Anaya López. Antonio José Santos Vázquez. Present, Miss. Cristian Mauricio Rivas Ramos. Present. Daniel Armando Espinosa Paredes. Present. Edwin Steven Cornejo. Present. Evelyn Janet Sarabia Mejía. Fernando Valmore Díaz, Janet Tatiana Galeas Rodríguez, José Alirio Pérez Alemán, present, José Heriberto Reyes González, Juan de Jesús Mejía Rivas, present, Catherine Elizabeth Romero Mejía, Leticia Magdalena Ortiz Contreras, Isle Marlene Castillo. Present. Miriam Estela Argueta Colindres. Present, Miss. Joana Mariela Durán Guardado. No está Joana. Huh. That's weird. Okay. Anyways, welcome back. Thank you very much for being here. Solo voy a enviar un mensajito ahí, ¿verdad? Porque tal vez se nos ha olvidado que we're in classes again. That's okay. Les escribieron que hoy empezamos clases, no, ¿verdad? Así que ese chat debe estar en el jueves, ahí está. Voy a mandar un mensajito para que sepan que empezamos clases. Right. Maybe they didn't know. Oh, there's Joanna. Welcome, Joanna. Y qué raro que Joanna no esté aquí en clases. That's weird. Excellent. She's here now. Ok. Ok, as I was saying before, hoy vamos a hablar un poquito de el eh, present continuous, pero para hablar de acciones futuras. Decíamos que el present continuous se habla eh, de acciones que están pasando en este momento. For example, I am speaking English. You are listening or you are paying attention. O sea, ahí es muy fácil usar el present simple. El present continuous, I mean. Pero también para eh, eh, acciones futuras, I mean, future actions, we can use the simple present continuous. For example, I am... I am leaving the country tomorrow. So as you can see, aquí dice, yo dejaré el país mañana. I am leaving the country tomorrow. Yo dejaré el país mañana. I am leaving the country tomorrow. Ahora, acá lo vemos como un pre simple present continuous. Yo estoy dejando el país mañana. 
Pero, ¿qué me le da la acción para saber y distinguir del presente continuo de este momento y presente continuo para el futuro? Que el complemento me va a indicar que es algo que va a ocurrir en el futuro. ¿Ok? Por ejemplo, let's do another one. Este es como un futuro seguro, ¿verdad? You are working this weekend. Tú estás trabajando este fin de semana. Básicamente en español diríamos, tú estarás trabajando este fin de semana, ¿ok? So, basically, again, si yo digo, you're working, hasta aquí, you're working, es como que tú estás trabajando, es algo que está pasando in this moment, right? This happening in this moment. Pero this weekend me lo dice como un plan para el futuro. Por eso, this weekend me añade futuro a la oración. Let's see another example. He is playing soccer. Tomorrow night. Él va a jugar soccer mañana en la noche. Solo lo veríamos acá. He's playing soccer tomorrow night. O oh, at night. At night. Ok. Like this. So again, si yo solo digo he's playing soccer, se entiende como que yo estoy hablando de un present continuous, right? Pero acá, tomorrow at night, me le da una acción que indica que es un plan a futuro, ¿ok? La misma estructura, pero el complemento me indica que existe un futuro dentro de la oración. ¿Se entiende? Súper fácil, porque en inglés podemos usar la misma estructura del presente yes. no para hablar del futuro. Yes. Ok, ahora quiero que me digan un plan que ustedes tengan para esta semana utilizando esa estructura y me la mandan aquí al chat, voy a estar esperando. For example, I am working tomorrow morning. Ahí lo voy a estar revisando en el chat. Hay algunas ya. I am visiting my parents' parents. Patterns. 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 Oh, ya le mando la corrección. Parents. Okay. Visiting my parents next weekend. Okay. I am dancing this weekend with my friends. Okay, that's fun. I am working tomorrow. Eh, no, will no. Recuerden que no son estructuras con will. Mm -mm. Estamos hablando del futuro con presente continuo. I am shopping this weekend. Ya lo correcto aquí. Faltaron, ya lo corrí. I am shopping. We all know. I am going to the church tomorrow. Yes. I am visiting my parents next week. Yeah. I am reading a book tomorrow at night. Yes. I am visiting Paso de Alaska. Los Naranjos. Wow. Okay. That's fun. I am shopping on the weekend. Next weekend. Okay. Okay. Bueno, vamos entendiendo. Ahí vamos. Vamos. A little bit. A little bit. Yeah. We're getting there. Okay. Excellent. Good job. You did a good job there. Okay. So let's continue here. We're going to go I'm studying English tomorrow night. Yeah, yeah, you're studying English tomorrow now, tomorrow night, like today. Okay, so this is for the future, right? We're talking about this and we're talking about the 
future. So future plans, planes a futuro, right? Future plans. Now, let's continue here. Ya saben, para negar es lo mismo, para preguntar es lo mismo. It's the same thing. Like the simple, the like the present continuous, como el presente continuo, is the same thing. The same, 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 same thing. Okay. Now let me share this conversation with you. And in this conversation, we're going to see different parts where they are using the present continuous. Because I want to see the present continuous in the future, right? This is the present continuous. So let's see. Good afternoon, Raúl. What are you doing right now? Esto es para este momento, ¿verdad? Good afternoon. Well, I am planning a video conference. Oh, the conference with the new team in San Salvador. Miren, si ustedes son del Salvador, pueden decir San Salvador. Pero si ya quieren agregar el acento, pueden decir San Salvador. Yo aquí nací en El Salvador, así que yo voy a decir San Salvador, porque yo puedo. So, the new team in San Salvador. What is our team doing right now? Right now. No, right now. Right now. Yeah, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get to your workplace. What's the first thing you do? Y aquí vemos un presente simple. I usually arrive at 6.30 a.m. And the first thing I do is to check my email. And you? Well, I arrive at 7 or 7.30. It depends on traffic. My first activity is to pick up the letters. Quieren que repita alguna pronunciation? O les mando todo el audio ya. Si quieren alguna en específico. Ok, puedo mandar entonces la pronunciation. Voy de primero con pronunciation. Ya saben ustedes cómo es esto. <coughs> Deme un segundo que tengo un poquito de gripe. Voy a tomar agüita para que no me tome. <coughs> Good afternoon, Raúl. What are you doing right now? Good afternoon, Ryan. Well, I am planning a video conference. Oh, the conference with the new team in San Salvador. What is our team doing right now? Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get to your workplace? What's the first thing you do? I usually arrive at 6.30 a.m. And the first thing I do is to check my email. And you? Well, I arrive at 7 or 7.30. It depends on traffic. My first activity is to pick up the letters. Okay? Para que hagamos una pronunciation practice, okay? Recuerden, word by word, si no sé cómo se dice una palabra, no me la invento. I have to listen to the audio. Si no, busquen aquí en el internet, for example. Supongamos que no saben cómo se pronuncia. Vemos una que se vea difícil. Mira. 
Oh, bueno, esta les ha costado a veces. First. Right. Puedo decir primero en inglés. Voy a buscar en el Google que diga first pronunciation. Para que vean que no es con I. No es first. ¿verdad? Comparto sonido. First. 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 No dice first, ¿verdad? Yo no escucho que dice first. Esa es la representación eh, fonética, pero no dice first para el español. First. Es first. 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 Ok. So, yo puedo hacer eso. Si no sé cómo se pronuncia algo, puedo hacerlo bien facilito de hacer. Ok. So first, so first, we're going to practice the, into, the pronunciation and then when we come back, vamos a practicar intonation. Ok. No quieran volar antes de gatear o caminar. Right. So let's see. Les voy a enviar el, la conversation. Ahí la tienen. Okay. And now we're going to go to the breaker rooms to practice the conversation. ¿Se entiende la actividad que vamos a hacer? Excellent. That's good. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. Let's go. Voy a compartir nuevamente. Mi no, no ha mandado la imagen. No se conectó, yo vi que se acababa de conectar. Se me parece escuchar. Este, voy a poner nuevamente la, la conversación. La, ahí lo compartió. Este, veamos. Good afternoon, Raúl. What are you doing right now? Good afternoon, Ryan. What are you doing 
right now. Good afternoon, Ryan. Well, I am planning a video conference. Oh, the conference with the new team in San Salvador. What is our team doing right now? Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What? I see. What time do you usually get to your workplace? What's the first thing you do? I usually arrive at 6.30 a.m. And the first thing I do is to check my email. And you? Well, I arrive at 7 or 7.30. It depends on traffic. My first activity is to pick up the letters. No sé si lo vuelvo a poner o, o ya le damos, compañeros. Una vez más, digo yo. Un poquito más cerca porque no lo escucho. Ah, vaya. Por favor. Bye, ahorita. Good afternoon, Raul. What are you doing right now? Good afternoon, Ryan. Well, I am planning a video conference. Oh, the conference with the new team in San Salvador. What is our team doing right now? Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get to your workplace? What's the first thing you do? I usually arrive at 6.30 a.m. And the first thing I do is to check my email. And you? Well, I arrive at 7 or 7.30. It depends on traffic. My first activity is to pick up the letters. Eh. Ok, yo digo que comencemos a, a practicar Ajá, sí me parece eh, Voy a empezar yo eh, Dice, good afternoon Good afternoon, Raúl What are you doing right now? Good afternoon, Ryan Well, I am planning a video conference oh the conference with the new team in san salvador what is your your team doing right now yes it is they are getting ready for the conference in the meeting room i see what time do you usually get to your workplace what's the first things you do i usually arrive at six 30 a.m. and the first things I do is to check my email and you will
Good afternoon. Good afternoon, Raul. What are you doing right now? Good afternoon, Ryan. Well, I am planning a video conference. Oh, the conference with the new team in San Salvador. What is what is our team doing right now? Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time? What time do you usually get to your workplace? What's the first things you do? I usually arrive at six thirty a.m. And the first things I do is to check my email. And you? Well, I arrive at seven or 7.30, it depends on traffic. My first activity is to pick up the letters.
Okay, everyone, welcome back. Now we're going to go with Inton. ¿Cuántas personas hay? 13. Oh my God. Okay, now we're going to go with intonation. Remember, <laughs> intonation is to put the feeling, right? Ponerle un poquito ese feeling a la conversation para que no se escuche tan robótica, right? That's what we want. So now I'm going to send you uh, an audio with the intonation. Siempre el audio de la intonation va a ser un poco más corto. No porque lo digo más rápido, pero sino que no voy palabra por palabra. Let's go. Good afternoon, Raúl. What are you doing right now? Good afternoon, Ryan. Well, I am planning a video conference. Oh, the conference with the new team in San Salvador. What is your team doing right now? Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get to your workplace? What's the first thing you do? I usually arrive at 6.30 a.m. And the first thing I do is to check my email. And you? Well, I arrive at 7 or 7.30. It depends on the traffic. My first activity is to pick up the letters. Miren, el, el anterior era un minuto con 21 y este son 53 segundos. Siempre hay una pequeña diferencia. Y no es porque lo diga más rápido, porque yo no voy. Good afternoon, Raúl. What are you doing right now? Good afternoon, Ryan. Well, I am planning a video conference. Oh, the conference. No, 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 it's not that, right? No es velocidad en la conversation, sino que es intonation, que se escucha un poquito de feeling, right? Pregunta suena como pregunta, exclamación suena como exclamación. Usted no va y habla con sus amigos así de, buenas tardes, Raúl, ¿qué estás haciendo ahora? Buenas tardes, Raya. Bueno, estoy planeando un video conferencia. Ah, right. Usted no, hace, no habla así, hey, ¿qué onda, Raúl? Ah, ¿qué estás haciendo? No, aquí, planeando una conferencia para más tarde. Right? So that's what we do. Eso es lo que quiero, ese feeling. Y al regresar, voy a seleccionar algunas personas para que me ayuden a decir la conversation acá, ya con pronunciation y con intonation. ¿Se entiende? Do we get it? Sí. Okay, perfect. Yes. <laughs> that's good, that's good. Esa es la actitud. Okay, let's go. Thank you. 